নতুন প্রেমে মন মজায় নতুন প্রেমে মন মজায় করেছি কি মস্ত ভুল আমার লাভের মাঝে কি লাভ হল গলা থে কলঙ্কের ঢোল আমার লাভের মাঝে কি লাভ হল গলা থে কলঙ্কের ঢোল বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করিয়া জনম বইরা কাইন্দ না সখী গন রে করি মানা এমন প্রেম আর কহিরো না ও আমার দুই একটা দিন যায় না রে ভালো দুই একটা দিন যায় না রে ভালো লাগে শুধু গন্ড গোলামের মাঝ কে বেশি লেট করে ফেলেছি আসলে সরি রাস্তায় এত ট্রাফিক ছিল আমি মানে আগে আসতে চেয়েছি বাট ট্রাফিকের জন্য আসতে পারিনি আরে বউ তুমি সরি বলতেছো কেন সরি বলার কথা তো আমার আমি কি দরজা খুলতে লেট করে ফেললাম আর একটু স্পিডে আসলে কিন্তু আমি একদম ঠিক সময় মতো দরজা খুলতে পারতাম তাই না বলো না না আসলে শুধু ট্রাফিক না দেখো আমি কত বাজার করে নিয়ে আসছি এটার জন্য লেট হয়ে গেছে কইছিস কেন দিচ্ছ কইছিস দিব তো আমি আমি এই ঘরের জামাই না আমি একটা আদর্শ ঘর জামাই না তুমি কোথায় যাবা কোথায় আসবা এটা একান্তই তোমার মনের ইচ্ছা তোমার ব্যাপার তোমার জীবন তুমি বরং জিজ্ঞাসা করতে পারো আমি কোথাও গেছিলাম কিনা বিশ্বাস করো আমি কোথাও যাই নাই আমি ঘরের সমস্ত কাজ করছি আমি ঘর সাফ করছি আমি মপ দিছি ঝাড়ু দিছি সোফা পরিষ্কার করছি থালা বাসন মাছছি রান্না করা বাকি আছে রাত ওমা কথা বলতে বলতে দেখি কি তুমি ভিতরে আসো তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন আসো ভিতরে আমাকে রান্না করতে হবে তুমি তাড়াতাড়ি আসো ভিতরে আসো বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন আসো 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 এই যে ব্যাগগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি তুমি কি ক্লান্ত তোমার কি পাটা ব্যথা করতেছে হ্যাঁ হাত পা অনেক ব্যথা করছে শপিং এ গিয়েছিলাম না অনেক ঘোরাঘুরি করে শপিং করছি আর রাস্তায় এত ট্রাফিক ছিল গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে আসছে অর্ধেক রাস্তা তাই দূর হবো তুমি কেন সমস্ত ভারী কাজ করতে যাও আমি আসি না আমি বাসা সমস্ত কাজ করার জন্য রাজি আসি না তুমি আমাকে লিস্টটা দিয়ে দিতা আমি শপিং এ চলে যাইতাম আচ্ছা যেহেতু তুমি পায়ে ব্যথাই পাইছো তোমার পাটা আমি একটু টিপে দেই না 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 একটু মলম দেই सबार आतंक खुशी हब रोकन लुंगी पड़े थको गल कम लगे तुम्हें देखते এবারে জামাই তো এভাবে থাকা শোভা পায় না বউ তুমি কি বলো এটা তো আমার ডিউটির পোশাক মানুষের ডিউটির পোশাক আছে না এক এক চাকরিতে এক একটা পোশাক আছে ডাক্তার থাকে ডাক্তারের পোশাকে উকিল থাকে উকিলের পোশাকে আমি একটা আদর্শ ঘর জামাই আমার তো এরকম ড্রেসে থাকার কথা আমি আমার অফিস টাইমে এরকম ড্রেসে সবার সেবা যত্ন করতে চাই দাও পাটা দাও আমি টিপে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নাই আমি 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 টিপে দিচ্ছি এরপর আবার বাজার বাজার করতে যেতে হবে না আবার বুঝো নাই আমি আমার দায়িত্বটা পালন করে নিই তারপর বাজার যাব কোনো চিন্তা করবে না 
ঘর বাবা যে কেন তোমাকে প্রেসারতে ঘর জমায় করছিল এর থেকে ভালো তো আমি তোমার পাশে গিয়ে থাকলে বউ একদম ঠিক কথা বলছো যে তো প্রেসার নিয়েই ফলাইতেছো এই প্রেসারটা আমি তোমার পায়ে দিয়ে দিতেছি তোমার পায়ে বাতে কমে যাবে আমার তোমার বাজার করতে যাইতে হবে তাই তোমার সেবাটা একটু করে নি চিন্তা করো না তো তাহলে আমি একটু বাজারে যাই হ্যাঁ এই দেখছো এই যে খাবার গোলা বাজার গোলা তুমি এখানে এসে রাখছো ঠিকই করছো এটা তো আমার দায়িত্ব ঠিক জায়গা রাখার এই ঘরে সমস্ত কিছু কোথায় কিভাবে ঠিক থাকবে সেটা আমি জানবো তাই না আমি রেখে আসতেছি বাজার করে এসে তোমার সাথে আবার আড্ডা দিতেছি কাজ আছে তো অনেক কি হবে আমার এখন পার্টি পে গেল একটু পরে তাহলে কি হবে আমার উপর দিয়ে আম্মা আপনি এখানে বসে আছেন আপনাকে সারা বাসা খুঁজে পাইলাম না আপনি ছাদে এখানে বসে আছেন আপনার সময় হয়েছে না ওষুধ খাওয়ার যদি আপনার সময় মতো ওষুধটা না খান আপনার শরীরটা খারাপ হবে না টেনশন করি না আম্মা জামাই ওষুধটা রেখে যাও আমি সময় মতো খেয়ে নিব সময় মতো খেয়ে নিতে হবে কিন্তু আম্মা জামাই তুমি যখন ওষুধটা খুলে খাও না তখন মনে হয় বিষ খাইতেছি আয় হ্যাঁ আম্মা আপনি তো মাথা কাজ করতেছ না আমি একটু টিপে দিই না আমার আমার মাথা টিপতে হবে না আমার মাথা ঠিক আছে জামাই আমি খোলা আকাশের নিচে বসে আছি তো তাই ভালো লাগতেছে সেটাই তো বলতেছি আম্মা এই খোলা আকাশের নিচে বসে আছেন ছাদে যে তো আছেন মাথাটা টিপে দিলে ভালো লাগতো আম্মা এই চা দেই আপনার চা খাবেন আমি চা খাবো না চা খাবেন না চা খাবো তাহলে একটু পান দেই আমি তো চা পান কিছু খাই না অন্য কিছু দেই না না চা পান অন্য কিছু খাবো না জামাই কিছু লাগলে আমারে বইলেন মনের মধ্যে রাখেন না আমি কিন্তু আপনার ছেলের মতো আমি নিজেকে আদর্শ ঘর জামা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সমস্ত দায়িত্ব নিজে পালন করতে চাই এখানে যখন কোনো কমতি না থাকে কেউ যেন কোনো দোষ দিতে না পারে না জামাই না তোমারে কেউ দোষ দিবে না জি আমি জানি আমারে কেউ দোষ দিবে না তাহলে আব্বা কি করতেছ একটু দেখে আসি ঠিক আছে আমি আসি আসসালামু আলাইকুম আব্বা জানার কাছে ও আল্লাহ তো আব্বা আমি জানতাম আপনি এই সময় চলে আসবেন আমি সাদে গেছিলাম আম্মার কাছে আয় হ্যাঁ আব্বা আপনার চেহারাটা পুরো ঘামায় গেছে দেখি একটু মুছা দিই কি করতেছো তুমি এটা দিয়ে না তুমি থালা বাসন মুছছো এটা দিয়ে তুমি আমার মুখ মুছবা ও তাই তো আব্বা তাহলে টিস্যু দেই লাগবে না আব্বা আমি একটা আদর্শ ঘর জমায় হইতে চাই আমি সমস্ত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে চাই কেউ যেন দোষ দিতে না পারে আমি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারতেছি না আব্বা আব্বা খুব তো গরম পড়ছে আপনি তো ঘামায় গেছেন একটা শরবত বানাই দিই লেবু দিয়ে চিনি দিয়ে ঠান্ডা পানি বাড়া শরবত লেবু চিনি না লাগবে না শরবত খাইবেন না আপনার তো ভিজে ঘামে চুপ চুপ হয়ে গেছে শরীরটা চলেন গোসল করাই দিই আরে না না তুমি আমার গোসল করে পাকেন মানে আপনার পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলান পায়জামাটা খুলে ফেলান ছোটটা টি ইংলিশ প্যান্ট পরবেন আমি আপনার একদম দইলা গোসল করে দিব এই কি বলতেছ তুমি সব এই আমি পাঞ্জাবি খুলবো পায়জামা খুলবো টি ইংলিশ প্যান্ট এই তুমি ভুল লাগে তো আমি তোমার শ্বশুর তুমি আমার মেয়ের জামাই আব্বা আপনি এখানেই ভুলটা করতেছেন মেয়ের জামাই বলে আমার দূরে সরাই দিতেছেন আমি ঘরে সেল হইতে পারি না আমারই ঘরে সেল হওয়ার অধিকার আছে না আব্বা আচ্ছা আব্বা বাপ মা যখন বয়স হয়ে যায় তারা তখন সেলেমে হয়ে যায় সেলেমে হয়ে যায় বাপ মা আপনার চুল দেখছেন তো চেহারা দেখছেন আপনার বয়স হয়েছে না তার মানে কি এই মুহূর্তে আমি আপনার বাপ আপনি আমার ছেলে খুলে ফেলেন না পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেন আরে কি করতে চলবে আরে চলো আমি নিজে চলো এই চলো 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 আমি গোসল করব না গোসল করবেন না না তাহলে কিছু একটা খান কিছু একটা নেন না খাবো না কিছু কফি দেই আব্বা কফি আমি নিজে হাতে বানাই নিয়ে আসবো না আব্বা সারা দিনে যে ক্লান্তি কফিটা যদি খান তাহলে শরীরটা ঝরঝর হয়ে যাবে বল পাবেন শরীরে দেই না তো দেই না আচ্ছা দাও কিন্তু মনে রাখো আমি কিন্তু তোমার কাছে কফি চাই তুমি আমারে যাতা যেতে করছো জোর জোরই করছো এই জন্য রাজি হইছো এটা মাথায় রে আমার মাথায় আছে ঠিক আছে তাহলে আমি কফিটা নিয়ে আসতেছি যা যাইতে স্যার আসতেছি ভাই হুম একটু সাহায্য করবেন অবশ্যই সাহায্য করব মানুষই তো মানুষকে সাহায্য করবে বলেন আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি ভাই 12 নম্বর রোড 6 নম্বর বাসাটা কোন দিকে ভাই আরে ভাই আপনি তো একদম ঠিক জায়গায় আছেন এটাই তো 12 নম্বর রোড এইটা 12 নম্বর 6 নম্বর বাসাটা 6 নম্বর বাসাটা হলো এই যে সোজা গিয়া তিনটা বাড়ির পাশে ওইটা 6 নম্বর সাদা বাসাটা এই 6 নম্বর বাড়ি 
ভাই আমার একটু সহযোগিতা করতে পারবেন বলেন আপনাকে আমি আর কি সহযোগিতা করতে পারি আমার একটু পোছাই দিবেন আমি তো আপনার ঠিকানা বলেই দিলাম আপনি জানেন নিজে গিয়ে পোছান না হইছে গাঞ্জা খাইছি তো বাসার ঠিকানা ভুলে গেছি কি খাইছেন গাঞ্জা কি বলছেন বাসার ঠিকানা গাঞ্জা কাছে খাইছে এটা মাথা মতো ঠিকই রেখে দিছি এটা ভুলেন না কেন নাটক করেন আপনি জান ছয় নাম্বার বাসার ঠিকানা দেখাই দিছি ছয় নাম্বার গিয়ে যান মরেন আরে কোন দিকে যান আপনি ছয় নাম্বার তো এইদিকে কুসুর মাথা আউলায় ফালাইছে খায়া কি ব্যাপার দোস্ত তুই এতদিন পর আমার বাসা আসার সময় পেলি আমরা তো আসতেই চাই তাই না কিন্তু সময় পাই না এই যে আমার হাজবেন্ড তমাল আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন প্রথমবার দেখা হলো ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আমি না ভালো নাই রে দোস্ত এই যে আমার জামাই তমাল ও কিন্তু ঘর জামাই কিন্তু তোর জামার মতো এত আদর্শ ঘর জামাই না ওরে যদি বলি একটু ঘরটা ঝাড়ু দাও একটু রান্নাবাড়া করো একটু এই কাজ করো একটু সেই কাজ করো কিচ্ছু করে না উল্টা আমাকে কি বলে জানিস বলে এগুলো না মেয়েদের কাজ এগুলো না ছেলেদের কাজ না এই জন্যই ওকে তোর কাছে নিয়ে আসছি তোর জামাইকে দেখানোর জন্য তোর জামাই যে একটা আদর্শ ঘর জামাই ও বিশ্বাসই করে না আল্লাহ কি বলেন ভাই আপনি এগুলো বিশ্বাস করে না আমার বান্ধবী তো কমই বলছে আমার জামাই এর থেকে আরো বেশি কাজ করে এ দেখেন আমার ঘর তো দেখেন কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুছানো সবকে আমি করি এই যে দেখেন এখন আমার জামাই কোথায় গেছে বাজার করতে গেছে ঘরের সমস্ত বাজার যাবতীয় কাজ থালা বাসন ধোয়া বাথরুম পরিষ্কার করা সব কিছু তো আমার জামাই করে আর শুধু আমার না আমার মা বাবা সবার কাজ তো আমার জামাই একাই করে আমার জামাই হলো বেস্ট জামাই আদর্শ ঘর জামাই আপু আমি আপনাদের মেয়েদের কথা না বিশ্বাস করি না একটা ছেলে কখনো এইসব করতে পারে না ভাইয়া আপনার না আইডিয়া নাই আমার জামাই যে কি জামাই মানে আমার শত জনমের ভাগ্য এই বউ গেটে পারে জুতা রেখে আসছিলাম ময়লা পড়ে গেছে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি ও ওনারা কারা ও তোমার সাথে পরিচয় করে দেই এটা আমার ছোটবেলার বান্ধবী নুফা আর তার হাজবেন্ড তমাল ও আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাবি আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন खाईते बसते बसे दाड़ाते घुमाते घुमाय नाचते नाचे खाइते आदर्श घर जमी ग আমার ভালো দেখলে আমার বোর সূর্য হয় না সংসারের প্যারার কাকা এ ধাক্কা আর সহায় না হাততালি দেন বো চারটা বাসতে পাঁচ মিনিট বাকি ঠিক আছে দোস্ত তোর চলে যা চারটা বেজে গেছে অনেক লেট হয়ে গেছে চলে যা চল তো তোর কাকা দিয়ে কি বলিস এগুলো এখন কত সময় বাকি আছে গল্প করব আড্ডা দিব একবারে ডিনার করে যাব তোর বাসা থেকে ডিনার তুই তুই আমার বাসায় লাঞ্চ খেতে আসবি ডিনার আমাদের বাসায় এত ভালো রান্নাটা না হয় না আর শোন তোর ভাই কি বলে গেল যাওয়ার সময় চারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি এর মানে কি মানে প্রতিশোধ কিসের প্রতিশোধ প্রতিশোধ রিভেঞ্জ মানে তোর ভাইয়ের সাথে চারটার দিকে আমরা একটা মুভি দেখতে যাওয়ার কথা রিভেঞ্জ ওটা চারটার দিকে শুরু হয়ে যাবে তোর ভাই এত কষ্ট করে সংসারের জন্য সপ্তাহে একটা দিন ওকে আমি ভাবছি একটা সিনেমা দেখাবো আজকে তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে না তোরা বরং আজকে যা অন্য একদিন এসে লাঞ্চ করবি ঠিক আছে চল আমার 
কিন্তু হাত পা কাঁপতেছে আমি অনেক ভয় করতেছে চারটা বাসতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আল্লাহ কি যে হবে মা কি করবো বলো না কি আর হবে তুই তো বউ তোকে যা খুশি তাই বলতে পারে তারপরে তোরা দুজন মিলে আবার মীমাংসা করে ফেলতে পারবি কিন্তু আমি আমি তো একটা শাশুড়ি আমাকে যে কখন কি বলে ফেলে সেই কথা আবার ফেরত পাবো কোথেকে বল আমি তো সেই ভয়ে অস্থির চরিত্রে থাকা অবস্থায় আমার এই পায়জামা পাঞ্জাবি খুইলা ইংলিশ প্যান্ট পরা দিতে চাইছে না জানি জামাইয়ের চরিত্রে গিয়ে সে আমার কাপড় সুমুরি খুইলা নাই কিনা মানে এইটা একটা নিয়ম হইতে পারে বলো घर जमाय सब दायित्व पालन करब और सैटटार पर जमाई रूप देखो ये रूप देखते गए आतंके थी से कौन कौन चरित्रे थी तो बुझीना कि बोला तरह से कथा बोलो तई बुझते चार्ट बेचे गुमरा कथाय आदर्श घर जमा हिसाब समस्त दायित्व पालन करी नहीं बसाय तीन सदस्य दायित्व सामलाई আমার একা কি তিনজন মিলে সামলাইতে পারবে না এটা কোনো কথা আমারও তো পাওয়া উচিত সেবা যত্ন সম্মান সবই তো পাওয়া উচিত তাই না সম্মানটা দিয়ে শুরু হোক সালাম করো টাকা আছো কেন সালাম করো সম্মান করো আমি তোমার হাজব্যান্ড না চারটা বাজে তো সালাম করো দোয়া থাকলো আমার সাথে বেঁচে থাকো বাসার বাকিরা কোথায় বাকি সব কিউ নাই সবাই পায় বাসার বাইরে বুঝলাম না চারটা বেজে গেল বাসার সবাই কোথায় গেল আমি যখন আমার দায়িত্বে ছিলাম আমি তো কোনো কাজে ফাঁকি দেই নাই আমি যখন বাইরে যাই তখন আমি বাসার কাজেই যাই কোনো ফালতু কাজে তো বাইরে যাই না কই আমার বেলা সবাই নাই কেন সবাই ফাঁকি দিচ্ছে কেন কাজে বলো কোথায় গেছে বাসার সবাই সত্যি করে বলো বাবা শপিং এ মা বাজার বাবা खुब परिचित चार्टर पर मैं 
আমি যখন আমার অফিসিয়াল ডিউটি টাইম পার করছি তখন কি আমি একটা আদর্শ ঘর জামা হিসেবে আমার সেবা আমি দেই নাই তখন আমি আপনাকে কত কিছু সাজছি আপনি যখন গরমে ঘেমে আসলেন আপনার ঘামটা মোছাই দিতে চাইছি আমি আপনাকে শরবত খাওয়াইতে চাইছি টিস্যু দিতে চাইছি কফি বানাই দেব নাকি সবই বললাম আপনি আমাকে কফি বানাই খাওয়াবেন না ও তুমি কফি খাবে জামাই না অনেক গরম খেতে ইচ্ছা করতেছে না ঠিক ঠিক আছে মানে আপনি আমাকে কফি খাওয়াবেন না আমি আপনাকে কতবার জিজ্ঞাসা করছি আপনি প্রত্যেকবার না বলছেন আপনি আমাকে সাধেন জোর করে বলেন আমি বারবার না বললে আপনি আমাকে কনভিন্স করেন আমাকে কফি খাওয়াবেন না জামাই তুমি কফি খাবা না খাবো না সেই ভালো সেই ভালো মানে জোর দিয়ে বলেন বারবার বলেন একবার যদি আমি রাজি না হই আপনি আমাকে হ্যাঁ বলনা পর্যন্ত বলতে থাকেন তখন আমি আপনার মনে কথাটা বুঝবো আমি তো বুঝতেছি চোখ তো এটা বলতেছে বলেন আমাকে বলেন সাধেন জামাই আমি কি তোমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসবো খাবা হ্যাঁ এত করে যেহেতু বলতেছেন আমি অবশ্যই কফি খাবো আপনার হাতে কফি খাবো কফি বানানোর শেষে আপনি সরাসরি শাওয়ার রুমে চলে আসবেন আমি ওইখানে গোসল করব আমি ইংলিশ প্যান্ট পরে রেডি থাকবো আপনি আমাকে গোসল করে দেবেন কি বলি মানে বুঝতেছেন না আপনি আমাকে বাপ হিসেবে আমি বানান নাই কিন্তু আমি তো আপনার ছেলে আপনার তো আমার বাপের মতো এখন আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে আমাকে গোসল করে দিবেন আমি ইংলিশ প্যান্ট পরে রেডি থাকবো আপনি আমাকে ডোলে ডোলে গোসল করে দিবেন পারবেন না জামাই তুমি এগুলো কি শুরু করছো বলো তো তুমি যদি ঘর জামাই থাকো তাহলে চব্বিশ ঘন্টাই ঘর জামাই থাকো আর যদি জামাই থাকো তো চব্বিশ ঘন্টা জামাই থাকো কিন্তু মাঝখান দিয়ে যে চরিত্রের অদল বদল করো আমি তো বুঝে উঠতে পারি না তুমি কখন কোনটা ঝামেলা হয়ে যেতেছে আব্বা আমি কি শুরু করলাম শুরু তো আপনারা করছেন আমারে শর্ত দিয়েছেন আপনাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আপনাদের সাথে থাকতে হবে জামাই হইতে চাইলে তো নিজের বাসায় গিয়ে থাকতে পারতাম আপনাদের সাথে থাকতে গেছি ঠিক আছে ঘর জামাই মেনেই তো নিছি আমি আদর্শ ঘর জামাই সে দায়িত্ব পালন করতেছি না এই শর্তেই তো আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে পারলাম সে কারণে তো কাজ করে যাচ্ছি নাকি আর দেখেন আমি একটা শিক্ষিত ছেলে কর্পোরেট কোনো জব করতে গেলে মাসে সেটা স্যালারি পাইতাম বসেও থাকা খাওয়ার একটা খরচ খরচা আছে যেহেতু আপনাদের সাথে থাকতেছি খরচটা নিচ্ছি খাবারটা খাচ্ছি তাই আমি অফিসিয়াল ডিউটিটা পালন করতেছি কিন্তু দশটা থেকে চারটার পরে আমার ডিউটি শেষে আমার জামা হিসাবে কিছু পাওয়ার আছে না যেহেতু আমি আপনার মেয়েকে ভালোবাসি আমি বাধ্য ছিলাম আপনাদের শর্তটা মানতে এটা তো কোনো দোষের কিছু না আসলে দোষ আমারই দোষ যেহেতু আপনাদেরই হয়েছে তাহলে কফি খাওয়ান কফিটা বানায় নিয়ে আসেন শাওয়ারের ওইখানে আমি ইংলিশ প্যান্ট পরে রেডি আসি গোসল করাই দিয়ে আসেন বাবা তুমি কি করবো বলেন আপনি তো আসতে বাধ্য করছেন আমি प्राधान्य তাই আপনাদের কথা মতো আদর্শ ঘর জামা হিসেবে দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত আমি আমার কাজ করে যাব কিন্তু চারটার পরে রকি কি আপনাদের কাছ থেকে সেবা যত্ন পেতে পারে না তাহলে যান আমার জন্য ওষুধ নিয়ে আসেন তুমি চলো আমি যাব কেন আপনি নিয়ে আসেন যান আর চাও খাবো আপনি খান নাই তো কি আমার চা আর খুব চেষ্টা পাইছে আপনি চা খাইলে আমি খুব খুশি হব যান আমার জন্য চাও নিয়ে আসে দুধ চা চিনিটা একটু বাড়াই দিয়ে এখন মন খারাপ করে লাভ কি 
আমি তো পই পই করে বলছিলাম যে ঘর জমের দরকার নাই ঘর জমাই কনসেপ্টটা আমার পছন্দ না কি করলা গাউরাবি করলা যে না ঘর জমাই লাগবে এখন বুঝো আমার কি 10টা 5টা মাইয়া আমার তো একটাই মাইয়া পরের বাড়িতে যে আমার মেটা কি খাইবো না খাইবো কেমনে থাকবো না থাকবো এগুলি চিন্তা করি তো মনে করছিলাম যে ঘর জমাই থাকলে আমার মেটা আমার সুখের সামনে থাকবে ঘোরাঘুরি করবে আমার মনে শান্তি পাবো আমি কি তখন বুঝছিলাম যে জামাইটা এরকম হইব এরকম প্রেসারে রাখবো আমি করে তো হইছে তো তোমার শক মিটছে তো মেয়ে তোমার চোখের সামনে আছে তার আদর যত্ন করতে পারতেছ তো ঘর জমের এই প্রেসারটা মাইনানো আর তো কোনো উপায় নাই জামাই একটা শিক্ষিত ছেলে আমি তোর কোনো দোষ দেখি না সে কেমনে করে আরেকজনের বাড়িতে ঘর জমাই থাকে আর ছেলেটা তো আমার মেয়ে ভালোবাসত সেই ভালোবাসার বেরাজালে আটকে আমরা টেকনিক্যালি তারে ঘর জমাই বানায় দিলাম এটা হয় কখনো ছেলেও একটা পাল্টা শর্ত দিয়ে দিল কি শর্ত সেই বাড়িতে ঘর জমাই হিসাবে থাকবে যেহেতু সে আমার মেয়ে ভালোবাসে কিন্তু সে দশটা টু চারটা এই সময় পর্যন্ত ঘর জমায় চাকরি করবে তার যুক্তিটা হইলো সে যদি মুক্ত জামাই হিসাবে বাইরে থাকতো তাহলে কি করত একটা চাকরি করত ওই চাকরির বেতন দিয়ে সে বাড়ি ভাড়া করত আর বাকি টাকা দিয়ে সে সংসার খরচ মিটাইতো কিন্তু যেহেতু সে আমাদের বাড়িতে আছে তাহলে কি করবে সে তার তো থাকা খাওয়া সব এখন ফ্রি হয়ে গেছে কিন্তু এটা তার আত্মসম্মানে লাগছে এই জন্য সে বলছে ফ্রি সে খাবে না সে দশটা টু চারটা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম কইরা সে সেটা মিটাই দিবে তারপরে চারটার থেকে সে জামাই হিসাবে তার আবদার পালন করবে এখন আমি তো দোষের কিছু দেখি না এটা তো এখন আমাদের মাইনেই নিতে হইব মাইনা না তুমি যেমনি কথা বললে না মনে হইল সব দোষ আমি একলাই করছি সব দোষ আমার আচ্ছা ঠিক আছে মাইনেই নিলাম আর কি করার मानुष बारो घंटा सारा दिन क्या करते दायित्व पालन करते আমি দায়িত্বটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি ছয় ঘন্টা আমি দায়িত্ব পালন করবো তোমাদের সবার ছয় ঘন্টা তোমরা পালন করবো আমার জন্য আমি কি কোনো ভুল খুশি করতেছি আমার হিসাব ঠিক আছে না কেমন নাচলাম সেটা বলো খুব ভালো নাচছো কিন্তু আমি তোমাকে নাচতে বলি নাই তুমি নাচতে বলো নাই তুমি নাও তো করো নাই খুবই তো উপভোগ করছো আর তোমার বান্ধবী আসছে তার হাজবেন্ড সহ তার এত প্রশংসা করতেছে তার একটা আদর্শ দুলা ভাই দেখতেছে একটা আদর্শ জামাই দেখতেছে সে খুব সুন্দর মানুষ কি সুন্দর দায়িত্ব পালন করে উঠতে বললে উঠে বসতে বললে বসে খাইতে দিলে খায় গান গাইতে বলে গান গায় নাচতে বলে নাচে তো আমি নাচবো না আমার পারফরমেন্স আমার সময় মতো দেখাইতে হবে না শোনো পারফরমেন্স এমন একটা জিনিস যেটা সময় মতো দেখাই দিতে হয় সুযোগে ছাড় দিতে হয় না আর তোমার তো খুশি হওয়া উচিত তোমার তো গর্ব বোধ হওয়া উচিত যে আমি তোমার মান সম্মান রাখছি সবার সামনে কেমন নাচলাম সেটা বলো খুব ভালো নাচছো ভালো যেহেতু লাগছে তাহলে তুমি একটু নাচো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কি একটু নাচো বিনোদন তো আমার দরকার আছে তুমি তো আমার স্ত্রী নাচতেই পারো নাচো उद्यम दी गए আমি তোর কোন কথাই শুনতে পারবো না আমি ঘর জমাই হইছি দেখে কি তোর কাছে মাথা বেসা দিছি তুই আমার কথা শুনতে হবে তুই আমার কথা শুনবি তুই আমার কথা না শুনে কোথায় যাবি আমার জেনে খুশি আমি সেনে যাব আমি একটা পুরুষ মানুষ আমার একটা মেরুদণ্ড আছে আমি অমেরুদণ্ডে প্রাণীর মুক্ত তোর সাথে বাঁচতে পারবো না তুই কথাই কথাই তোর ওই যে বান্ধবীর হাজবেন্ডের উদাহরণ টানবি সে এইটা পারে আমি এইটা পারি না সে এইটা করে আমি এইটা করি না আমি এইসব মানতে পারবো না 
मुझे तो पता ही नहीं था मैं काम में इतना बिजी हो गई थी मुझे लगा वो आपके साथ होगा स्टडी दुनिया में अगर रिमोट आता तो खेला देखो एक होने की इम्पोर्टेंट एक्टर सीरियल देखते से खेला पड़ा देखो खेला ही देख बो खेला डर तुम्हीं हमारे साथ देख बारी मोटा दाव अरे भाई तुम्हारे कौसा जिन्हें सुनते पाच Hey, Pani, you know? Rocky? Rocky? मुनो है घूमाएगे से तू तो घंटा थोड़े नो तो पार्टी पे तो हम्म कोई जो आमी तो घूमाए नहीं काजे फाके दिच्छा करो पार्टी पो तू मैं घूमाऊँ ना ये कुनो घूमेर चो बेशी आराम पाच्ची ताये में टे एन्जॉय करते सी वो था ना बराए पार्टी टिपे दो रॉकी दूध टा घंटा थोड़े तो मर पार्टी पे स आमी जोखन सर्विस दी, ये पूरी बारे समस्त शदोष के, समस्त दायित्व जोखन पालन कोरी, आमी की कोन टाइम काउंट कोरी, टाइम जो दी काउंट करती इच्छा है, तले सारे घंटा पड़े करो, ये समय इतने कोन टाइम काउंट चल बेना पार्टी पो, आराम लगते हैं। रॉकी, आम की तुम्हारे थे कौन आमर पार्टी पे, बोले ऐसा � अखन आमी तुम्हाके बोलते हैं हमारे पार्टी पर टा जरूरी तुम इसे टा फील करो उन्हों भाव करो पार्टी पे दाव का था बराबर लाभ की पार्टी पो हम्म जी आधो जब न करो चार्टर पोर्ट्रेट इसे टा शूटे आशुले तीन गुना दे करो ना एक और था बराबर ना तो ये पार्टी टिप्पे के टिप्पो एंगल गुला टिप्पे दो ये लोगों में बोली तो दौड़ कर घरे घरे आराम भाभी ये हेयर और मेकअप वाले कहाँ रह गए अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना कॉल करके पूछे ना प्लीज बहुत देर हो गई है हाँ वो बस आ गए थैंक गॉड मैंने इन्हें ऑलरेडी बता दिया तो फिर अलग अलग लुक ट्राई करेंगे बात जो अच्छा लगेगा वही फाइनल तुम ही तो एकदम उधर मतलब सुंदरी, माने एकदम उधर मतलब जामा कपूर फिट फाट, ब्लाउज़र कटिंग तो एकदम ऐकी रखूँगी लगता है। नहीं, तू हॉर्ड करें कहने बोल सके? बाशर शब्द काज करने को रोशनी, रान्ना बोल सके तो, भात बोल सके तो? है भात तो बोल सके, चुलाई दी सी, दोस्त मिनट लग गए, ताई एक तो टी तो दस मिनट पड़े भाते मार पड़े जब चुला तो नष्ट हो जाए चुला तो क्या पुरी शिकार करूँगा आमी आमी करूँ बो बो इट की इस वक्त मैं बुझ बना इतना हमें सीरियल के इफेक्ट पे क्या पाओ वो इफेक्ट दो मिनट तो देख लाम इफेक्ट तब उस तक के लिए गॉल पे भीतर डुक्ते से ले पुनो मिनट देख लाम देख ना घर शाम उस तक आस्था में कुर्ते सी एक तो पर एक तो कुर्ते सी अकुन भात चुला ऐसा देखे टूटी भी दिखती सी लोग रोकोन 
আমি আজকে একটা ডিসিশন নিছি এই যে চারটার পর থেকে যে তুমি আমার উপর একটা বুল ডোজার চালাও হ্যাঁ আমি ঠিক করছি পরের দিন দশটা থেকে চারটা বন্ধু তোমার উপর আমি ঠিক একই বুল ডোজার চালাবো প্রতিশোধ নিবো প্রতিশোধ আমি তোর বসে বসে আঙ্গুল চুষবো না আমি আমার সময় মতো প্রতিশোধ নিবো প্রতিশোধ আমি এর থেকে বেশি নিবো আরো আমি তার চেয়ে বেশি প্রতিশোধ নিবো घंटा <laughs> शेष कर उत्तेजित पारिवारिक समस्या आर्थिक समस्या হয়তো কারো বাবা অসুস্থ কারো মা অসুস্থ চিকিৎসার জন্য টাকা প্রয়োজন অথবা ভাই বোনের কোনো দায় ভার আছে দায়িত্ব না লাগবে সব মিলাই তো তারপরে তো আমরা শর্তগুলো মেনে নিই আরেকটা কারণ আছে আমরা যাকে ভালোবাসি যাকে জীবন সঙ্গে নিয়ে করতে চাই তাকে হারানোর একটা ভয় থাকে সেটা হয়তো হারাইতে চাই নেই সব মিলাই তো ঘর জামাইটা মেনে নিছি তাই না আপনি যদি একটা বিষয় খুব ভালোভাবে চিন্তা করে দেখেন দেখবেন ঘর জামাই কিন্তু শুধু বড়লোক ঘরেই আছে ধনী পরিবারের দুলালিদার হাজবেন্ডরাই ঘর জামাই আপনি কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার বা নিম্নবিত্ত পরিবারে কোনো ঘর জামার অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না আমি আমার বউকে ভালোবাসি ওকে হারানোর ভয়ও আমার ছিল তাছাড়া আমার বাবারও ঋণ ছিল তাই সব মিলে সব শর্ত মেনে নিয়ে আমি ঘর জামা হিসেবে এখানে আছি কিন্তু আমি ভেবে দেখছি ঘর জামায় থাকতে হবে তাহলে আদর্শ ঘর জামার মতোই থাকি আমি আমার ব্যক্তিত্বের বীজ বপন করে একটা আত্মসম্মান বোধ নিয়ে গর্বের সাথে ঘর জামার দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ দিনে বারো ঘন্টা কাজ করতে পারে আমি স্বামী স্ত্রী মিলে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি ছয় ঘন্টা আমি কাজ করব ছয় ঘন্টা তারা আমার জন্য করবে হ্যাঁ এটাও ঠিক আমি যদি আমার বইয়ের সাথে এই শহরে বসবাস করতাম আমার খরচ যথেষ্ট হতোই তো যেহেতু তার বাবা মার সাথে থাকছি এই বাসায় খাচ্ছি তাহলে এই বাসায় ঘর জামার চেষ্টাটা করে থেকেই যাই আর আমি আদর্শ ঘর জামে হতে পেরেছি কিনা জানি না তবে এই ঘরে একটা ভালো ছেলে হিসেবে থাকার চেষ্টা করেছি আমি কি বলবো ভুল কিছু করেছি না ভাই আপনি ঠিকই করছেন ঠিকই বলছেন কিন্তু ভাই আমার কি হবে আমি কি করব আপনি কি করবেন ভাই আপনি আমার জামাইকে কপি পেস্ট করবেন মানে আমার জামাই তার জীবনে যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছে আপনি আপনার জীবনে সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবেন যেমন ধরেন কালকে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ঘর জামাই ডিউটি করবেন আর চারটার পর থেকে বাড়ির জামাই হয়ে জামাইয়ের অধিকারটা আদায় করে নেবেন ঠিকই দেখবেন তিন মাস পর আপনার শ্বশুর তার মেয়েকে দিয়ে দিস আপনার সাথে 
এই যে কালকে আমি বাড়ি থেকে চলে যাব ওর সাথে थैंक यू थैंक यू सो मच भाई ये अनेक उपकार करसन थैंक यू थैंक यू ঠিক বলেছি না আমার আদর্শ ঘর জামাই একদম ঠিক বলছো আমার সুন্দরী লক্ষ্মী বউ 